ആ ഫ്ലട്ടറിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളത് യൂസ് ടു ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ് ഓക്കെ എൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നൽകുന്നു റൺ ആപ്പ് ഇതിനുള്ളിൽ മൈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് മൈ ആപ്പ് എക്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിജറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കണം നമ്മളെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മൈ ആപ്പിൽ ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബിൽഡ് മെത്തേഡ് വേണം അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ബേസിക് ആപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പ് അതിൻ്റെ ഹോമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മൈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ബഡ്ജറ്റ് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരും ലെസണുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ മൈ ഹോം എന്ന് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മൈ ഹോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ക്ലാസ് മൈ ഹോം എക്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ മൈ ഹോമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് മൈ ഹോം state create state then endana create cheyunnathu idoru class inde constructor call aanu my home ini my home state ennu parayana oru class aayirikkum aa class endha irikku extend cheyana state ne aayirikkum okay aa state ne extend cheyada mathrame ennu namukku state handle cheyanayitta sadhikkum adinayitta endu cheyunu nen matter oru class create cheyunu class underscore my home state extends state state സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ചെയ്തു ഇതിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ബിൽഡ് മെതേഡ് വേണം ആ ബിൽഡ് മെതേഡ് നൽകുന്നു ദെൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈ ആപ്പിൽ ഹോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മൈ ഹോം എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരും അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് സ്റ്റേറ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പുതിയൊരു സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യു ഹാവിൻ പ്രസ് ദ ബട്ടൺ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതായിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സ്ട്രിങ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വോയിഡ് ചേഞ്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോയിഡ് അണ്ടർ സ്കോ ഗെറ്റ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സ്കോർ പ്ലസ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എവി
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്താണ് യു ഹാവ് ഇൻ പ്രസ്റ്റ് ദ ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ അതിനെ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു യു ഹാവ് പ്രസ് ദ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യു ഹാവ് ഇൻ പ്രസ്റ്റ് ദ ബട്ടൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റേ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഓബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്കോർ ചേഞ്ച് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഗെറ്റ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാനവിടെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഈ ഫയലിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അനോട്ടേഷൻ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോയ് ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ ബിൽഡിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ സ്കാഫോൾഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ സ്കാഫോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയായിട്ട് നൽകുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ സ്കാഫോൾഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ചൈൽഡായിട്ട് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് നൽകുന്നു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ് ആദ്യം തെളിഞ്ഞ് വരേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പ്ലസ് ഓൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡായി വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ ആദ്യം കാണുക സെൻറ്ററിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്ഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നൽകുന്നു Uh, floating action button then floating action button floating action button okay open cheyunu ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്ഷൻ ബട്ടണിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഓൺ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കേളി ബ്രസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അതായത് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും ഞാൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും ഞാൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ഞാനിവിടെ വെറുതെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐഫോൺ എയ്റ്റ് സിമുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡായി യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ റൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്
ആരോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഐക്കൺസ് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സജഷൻ വരും നമുക്കിവിടെ ആ സജഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആരോ ഫോർവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആരോ അണ്ടർ സ്കോർ ഫോർവേഡ് അപ്പോഴേക്കും ഞാനതൊന്ന് ഹോട്ട് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു ആരോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ കണ്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് റെഡ് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഹോട്ടൽ റീലോഡ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിഡ്ജറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിഡ്ജറ്റ്സ് ബിൽഡ് വിത്ത് ടേൾസ് ഫ്ലട്ടർ ഹൗ ടു ബിൽഡ് ദ വിഡ്ജറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിഡ്ജറ്റിലെ ബിൽഡ് മെതയുടെ ഫ്ലട്ടറിനോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബട്ടൺ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിഡ്ജറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ടു ബി ചേഞ്ച് അതായത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് വരിക ഒരു ബട്ടൺ ഒരു ക്ലിക്ക് വിൻഡിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് വിഡ്ജറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിഡ്ജറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ വിഡ്ജറ്റിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മേക്സ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്ലട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസ് അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബിൽഡ് മെത്തേഡ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റേതായ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിൽഡ് മെത്തേ